Allora, vediamo un attimo di leggere un po' meglio questo Cesano a Firenze dell'Elect. Mette mai a fuoco, ok. Ma hai capito come faccio il cellulare a sapere che si è messo a fuoco? Boh. Non ho mai capito questa cosa. No, tanto una delle tante cose che non ho mai capito. Come dicevo che una canzone di Renato Zero, proprio quella verità che ci sono rimaste dentro. Si apre con una grande mostra l'attività della Fondazione Palazzo Star. Starozzi. Sulla fondazione l'amministrazione comunale ha deciso di investire molto in termini di fiducia e di aspettative, ma anche in termini di risorse economiche. A questo nuovo soggetto è fidato un ruolo centrale nel sistema cultura della città, dovendo far interagire istituzioni e soggetti privati nella definizione e nella realizzazione di progetti che esprimono capacità di valorizzare il nostro patrimonio artistico, sviluppare l'offerta culturale e formativa, elaborare scelte strategiche di elevata qualità. Una cabina di regia per la programmazione e la produzione di cultura, dunque, cui competerà a promuovere integrazione, diffondere conoscenza, individuare nuovi percorsi culturali che consentano di rendere possibile la convivenza tra la città del Rinascimento con la sua preziosa eredità e l'identità della Firenze contemporanea con le sue trasformazioni, il suo potenziale innovativo e moderno. La presenza della fondazione di un gruppo qualificato di privati che ha deciso di sostenere le attività sia a livello finanziario sia con idee ed esperienza permetterà finalmente di realizzare un circuito virtuoso da cui potranno crearsi occasioni di sviluppo orientale all'eccellenza. A baby letto e leggerà. <ride> Tanto per parafrasare la celebre frase. Cesana Firenze si colloca esattamente in questo percorso, non solo per l'eccezionalità dell'evento. Oltre 100 opere esposte, fra cui alcune dei capolavori del maestro di AI, rarità provenienti dalle collezioni Fabri e Luzer, riunite per la prima volta in una esposizione, ma per quello che essa riesce a riproporre a distanza di quasi un secolo, di una stagione culturale che Firenze ha vissuto dando voce alle migliori intelligenze e aprendosi alle correnti culturali e artistiche internazionali. Le vicende così ricche di fascino dei due ragazzi americani, arrivati sulle rive dell'Arno alla fine del secolo scorso, amanti dell'arte con un eccezionale intuito di collezionisti. I quadri da loro posseduti e che hanno consentito di far conoscere e apprezzare Cézanne in Italia con la prima mostra dell'impressionismo tenutasi a Firenze nel 10 sono parte della storia culturale della nostra città, una storia questa meno nota ma che nell'occasione potrà essere portata a conoscenza del grande pubblico. La mostra Palazzo Strozzi nasce dunque a Firenze oltre cent'anni fa e parla della mostra città ricostruendo l'ambiente intellettuale aperto all'avanguardia artistica ricco di eccezionali personalità inserito in una dimensione internazionale cosmopolita dopo le grandi mostre sul rinascimento con Cesana Firenze si è dato vita a un'operazione di elevato spessore culturale di recupero e di valorizzazione dell'arte moderna della quale dobbiamo essere grati all'ente casa del risparmio di Firenze, che la promossa e prodotta e naturalmente alla grande competenza e al lavoro di meticolosa ricerca dei curatori Francesca Bardazzi e Carlo Sisi. È un, buon è un buon inizio, scusate, quello della Fondazione Palazzo Strozzi che ci fa guardare al futuro con ottimismo.
nel programma di attività dei prossimi anni sono contenute manifestazioni che non potranno che arricchire l'offerta culturale della città sono certo che i fiorentini sapranno apprezzarne le, la qualità e gli, osp- e gli ospiti stranieri che vengono per i nostri capolavori avranno un'occasione in più per ammirare l'arte di Firenze Leonardo Domenici sindaco di Firenze oh. Scusate, guardiamo quanti contributi ci sono. Ok. Che l'attività della Fondazione Palazzo Strozzi abbia inizio con la mostra Susanna Firenze, progettata sotto la precedente gestione e promossa dall'ente Casa del Risparmio di Firenze. Mi sembra un segnale particolarmente ben augurante. Anche perché uno dei curatori, Carlo Sisi, scusate, ha svolto un lungo e brillante mandato di direttore della Galleria d'Arte Moderna a Palazzo Pitti, uno dei gioielli del polo museale che diringo. E proprio dalla Galleria vengono prestiti importanti, così come dal polo viene una collaborazione a tutto, a tutto campo che supporta le iniziative espositive della Fondazione facendo alcio, per così dire, sui propri capaci forzieri di opere d'arte anche nei confronti della comunità internazionale dei musei prestatori. Quanto sia raffinata e coerente l'idea guida di questa mostra, messa a punto da Francesca Bardacci insieme a Sconsisi e tradotta in un espressivo allestimento grazie allo staff della Fondazione, di sperimentata competenza, lo si capisce al volo dalle, dalle prime sale del percorso, dalle prime pagine del catalogo. Dell'arrivo di Sesana a Firenze e non, e non delle riservate schivo Paul Sesana in persona, ma della sapitura, dal colore libero e coraggioso. I curatori sono riusciti a restituire il sentimento di stupore con la corsa. Se per noi oggi Sesana è tra i padri della pittura contemporanea e come tale ci è noto sin dalla fam- familiarità. Ben diverso fu l'effetto che i suoi quadri ebbero nella Firenze a cavallo tra l'8 e il Novecento, nella sobria Firenze dei, dei, sali, dei salotti buoni, tra mobili di noce scuro e quadri macchiaioli, uno stupore felice e imbarazzato che si espresse nell'entusiasmo di chi subito si diede a copiare quella pittura mai vista prima, ma anche di chi, non osando affrontare le critiche, appesa la tela voltata verso il muro, la Francia, l'America, i percorsi del collezionismo internazionale compongono lo scenario cosmopolita che ricostruisce la riva e la, ri- e la ricezione dell'impressionismo a Firenze. Non poteva davvero esservi un auspicio migliore per l'esodio di una fondazione che si propone di aprire i portoni di Palazzo Strozzi idealmente dell'intera città, alle testimonianze della cultura ste- senza barriere scusate di luogo e di tempo, ma anzi incoraggiando come il direttore generale James Bradburn a varie volte dichiarato le più elevate manifestazioni della creatività contemporanea. Cristina Cidini, soprintendente del Polo Museale Fiorentino.